ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അതായത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു സ്കെയിലാർ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വെക്ടറാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് എന്ത് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടന്റിന് എന്തൊക്കെ കാണും ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയറക്ഷനും കാണും ഈ എ ക്രോസ് ബി എ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ക്രോസ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സൈൻ തേറ്റ ഇൻ ടു എൻ ക്യാ നോക്ക അവിടെ എ ബി സൈൻ തേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ ബി സൈൻ തേറ്റ് ആയും ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ക്യാപ്പുമാണ് എൻ ക്യാപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടർ സി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എയും ബിയും എന്താണ് ദ ആർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി വെക്ടർ എയുടെയും ബിയുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് എയും ബിയും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളുമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി സൈൻ തേറ്റ ഇൻ ടു എൻ ക്യാ ഇനി ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദിസ് എൻ ക്യാ ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി വെക്ടർ എക്കും ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ റിസൾട്ട് വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയും ബിയും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ബോർഡിലെ പ്ലെയിനിലാണ് എയും ബിയും കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ബോർഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം എന്താ എങ്കിൽ മാത്രമേ എയ്ക്കും ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം നോക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് റിസൾട്ട് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇങ്ങോട്ടും വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിലോട്ടും പോകാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വെക്ടർ ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു റൂൾ ആണ് ആ റൂൾ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ ഈ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ റിസൾട്ട് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എങ്ങനെ പിടിക്കണം എ ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കണം പിടിച്ചിട്ട് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫിംഗേഴ്സിനെ മടക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കോൾഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബി ദെൻ ദ സ്ട്രെച്ച് തം വിൽ ഷോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി മനസ്സിലായ എന്താ ചെയ്തെന്ന് എയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇതിനെ കേൾ ചെയ്യുക മടക്കുക എന്താ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഈ തമ്പ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതാണ് ഈ എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ 
अगर वाट बी क्रोस बी क्रोस डन नोक बी डन नाम डन नामिने मटक मनसो अगतोटिवे की क्रोस अगतोट पेरपेंडिकुलास बी एंड वे क्यों प्रत्येक श्रद्धि नाम आंगि नमुक बी क्रोस इन वेच्चे पशे नामेड़ा द स्मोस्ट आंगि बिटी दू वेक्टे मनसो इतना बिगस्ट आंगि इतना द स्मोस्ट आंगि अल लाइटी डिग्री वर ऐंगि नोक आंगि सैडलोट नाम फिंगेस मनसो अब ए क्रोस बी नाण फिंगेटेट बी क्रोसेस्ट आंगि इन अब इन वे नरकान अगर ना फिंगेस मड़क कई तंप मनसो अदानूलू इन मुड़ने संभव अब अगतोट क्रू आईट अब अगतोट क्रू आू आईट्रू एवडे सिन नोक्रू न मनसोटेसिंग मनसो अब संभव मेलोटे अब डन ऑफ वेक्टर मनसो अदानूलूलो मग्निट्यूड B the magnitude is three. Then what is A cross B and what is B cross A? A cross B in kind of body, kanam. B cross A in kind of body, kanam. And then A cross B in what is that? It is A B sine theta into n cap. And all A B sine theta in what is that? It is eight into three into sine thirty into n cap. Anna, it is that clear? Anna, eight into three. No, what is that? Anna, it is twenty-four sine thirty. It is one by two into n cap. Anna, what is that? Get that number. Twelve n cap. Anna, get that. If we n cap, in the direction, like this, number get that. इवेद बी आम डन 
ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഏതാണോ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ വരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കുക ഈ തമ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ബോഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ടുവേർഡ് ദ ബോഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡ് എൻ ക്യാപ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോഡ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട് ടുവേർഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ക്രോസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടോട്ട് ചെയ്യാം ബി ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇറ്റ് ഈസ് ബി എ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു എൻ ക്യാ ബി എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് കാരണം ഇവിടെ ബി എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഈഗൽ ടു ട്വൽവ് എൻ ക്യാ പക്ഷെ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം എന്താ ഡയറക്ഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഈ ഫിംഗേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കണം ആണല്ലോ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഇൻവേർട്ട് ടു ദ ബോർഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോർഡ് ബട്ട് ഗോയിങ് ഇൻറ്റു ദ ബോർഡ് അപ്പൊ നോക്കിക്ക് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും ബി ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തിലാണ് ഡയറക്ഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ എന്താ പ്രത്യേകത കാരണം രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ക്രോസ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ എന്ന് എഴുതാം കാരണം എന്താ രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അല്ലേ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോർഡ് ആണ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട് വേർഡ് ആണ് എന്നാൽ ബി ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോർഡ് ആണ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഇൻവേർഡ് ആണ് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തേ ഉള്ള വ്യത്യാസം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് A cross B is not equal to B cross A, but A cross B is equal to minus of B cross A. എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടി എന്തിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കിവിടെ കിട്ടി എന്താണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എ ക്രോസ് ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് is not commutative. Commutative അല്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൈനസ് എ ക്രോസ് മൈനസ് ബി ആണ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എ ക്രോസ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെക്ടർ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെക്ടർ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും അന്നല്ലോ ഞാൻ നോക്കുക എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ്പ് ആണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം മൈനസ് എ ക്രോസ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും പ്രത്യേകത കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നതും എ തന്നെയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും ബി ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ
ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അല്ലെ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മൈനസ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റോഡിൽ വ്യത്യാസമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനിലും വ്യത്യാസമില്ല ഈ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെഴുതാം മൈനസ് എ ക്രോസ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് എ ക്രോസ് ബി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെയും ഞാൻ മൈനസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അതായത് എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് എ ക്രോസ് സി ആയിരിക്കും അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് ഫോളോ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് എ ക്രോസ് സി ആയിരിക്കും ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് എ ഒരു വെക്ടറിനെ ആ വെക്ടറിന്റെ തന്നെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഇത് എ ഇതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു വെക്ടറെ വട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ എ സൈൻ സീറോ ഇൻ ടു എൻ ക്യാപ് സൈൻ സീറോ ഈസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ സീറോ മനസ്സിലായല്ലോ അതൊരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ കാരണം എന്താ സൈൻ സീറോ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ എ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറിന് ആ വെക്ടർ കൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒരു നൾ വെക്ടർ കിട്ടും അതായത് ഒരു സീറോ വെക്ടർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന് എ വെക്ടർ കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുക എയും ബിയും ഈ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് തീറ്റ ആണ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ആണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ അതായത് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനെ കിട്ടും സി വട്ട് ഈസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് വേർ ടു ദ ബോർഡ് അല്ലെ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ബോർഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഔട്ട് വേർ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ക്ലിയർ ആണല്ലോ എക്കും ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബിയും എയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എപ്പോഴും എത്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സി വെക്ടർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമുക്കിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എ ഡോട്ട് സി പക്ഷെ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഡോട്ട് സി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി കോസ് തീറ്റ വെർ തീറ്റ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സി ഇൻ ടു കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി എത്രയാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത് എ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ബി ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുകയുള്ളൂ സീറോയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം ആ റിസൾട്ടന്റും ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിനെ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ കമ്പോണൻസിന്റെ ഫോംസിൽ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് 
പഠിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മളിനി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വെക്ടർ എ എക്സ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് എ വൈ ജെ ക്യാ പ്ലസ് എ ഇസഡ് കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം വെക്ടർ ബി എ നമുക്ക് ബി എക്സ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് ബി വൈ ജെ ക്യാ പ്ലസ് ബി ഇസ് കെ ക്യാ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എ എക്സ് എ വൈ എ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വെക്ടറിന്റെ എക്സ് വൈ ഇസഡിലെ കമ്പോണൻസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സും ബി എക്സ് ബി വൈ ബി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി വെക്ടറിന്റെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് കമ്പോണൻസിലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സും ഐ ജെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ഇസഡിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സുമാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവ തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആണല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എ എക്സ് ഐ ക്യാപ് ഇൻറ്റു ബി എക്സ് ഐ ക്യാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും എ എക്സ് ബി എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ക്യാ ക്രോസ് ഐ ക്യാ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്ലസ് ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബി വൈ ഇൻറ്റു ഐ ക്യാ ക്രോസ് ജെ ക്യാ പ്ലസ് എക്സ് ബി സെഡ് ഇൻറ്റു ഐ ക്യാ ക്രോസ് കെ ക്യാ പ്ലസ് എ വൈ ബി എക്സ് ഇൻറ്റു ജെ ക്യാ ക്രോസ് ഐ ക്യാ ആണല്ലോ പ്ലസ് എ വൈ ബി വൈ ഇൻറ്റു ജെ ക്യാ ക്രോസ് ജെ ക്യാ പ്ലസ് എ വൈ ബി ഇസഡ് ഇൻറ്റു ജെ ക്യാ ക്രോസ് കെ ക്യാ പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻ്റെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താ കിട്ടുക എ ഇസഡ് ബി എക്സ് ഇൻറ്റു കെ ക്യാ ക്രോസ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് എ ഇസഡ് ബി വൈ ഇൻറ്റു കെ ക്യാ ക്രോസ് ജെ ക്യാ പ്ലസ് എ ഇസഡ് ബി ഇസഡ് ഇൻറ്റു കെ ക്യാ ക്രോസ് കെ ക്യാ ക്ലിയറാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ട് ഈസ് ഐ ക്യാ ക്രോസ് ഐ ക്യാ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ കാരണം നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വെക്ടറിനെ ആ വെക്ടർ കൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സീറോ കിട്ടും ഇവിടെ ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ആ വെക്ടറിനെ അതേ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ജെ ക്യാ ഇൻറ്റു ജെ ക്യാ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യാ ഇൻറ്റു കെ ക്യാ is equal to zero എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി ഇത് സീറോ ആയി ഇതും സീറോ ആയിപ്പോയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കിക്കേ ബാക്കിയുള്ള കേസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ഐ ക്യാ ക്രോസ് ജെ ക്യാ എന്താണ് ഐ ക്യാ ക്രോസ് ജെ ക്യാ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഇനി നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് ഐ ക്രോസ് ജെ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ഇൻറ്റു ജെയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടി നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ തന്നെ കിട്ടി വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇനി ഡയറക്ഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 
എങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ജയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മടക്കാം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക തമ്മിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടി ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഐയുടെയും ജയുടെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഇസ് എൻ ആക്സിസ് കിട്ടുക ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് കെ വെക്ടർ ആണ് കെ ക്യാപ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ഇൻറ്റു കെ ക്യാപ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് പോസിറ്റീവ് ഇസ് എ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഐ ക്രോസ് ജെ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ക്യാപ് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ തന്നെയാണ് ഇനി നോക്കിക്കും വാട്ട് ഈസ് ജെ ക്രോസ് ഐ ജെ ക്രോസ് ഐ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു കെ ആണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഇസനാക്സിലേക്കാണ് അത് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ജെ ക്രോസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് മൈനസ് കെ ക്യാപ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പോവുക ഇൻ വേർഡ് ടു ദ ബോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ക്രോസ് ജെ സിക്കൾ ടു കെ ക്യാപ് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ ജെ ക്രോസ് ഐ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടുക ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കെ ക്യാപ് എന്നാണ് കിട്ടുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതേ തരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജെ ക്രോസ് കെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ജെ ക്രോസ് കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക നോക്കിക്ക് ജെ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നല്ലോ കെ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് കമ്മിങ് ഔട്ട് വേർഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വേണം അതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ഐയുടെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വണ്ണും അപ്പോൾ ജെ ക്രോസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഐ ക്യാപ്പ് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്ക് വട്ട് ഈസ് കെ ക്രോസ് ഐ ക്യാപ് കെ ക്രോസ് ഐ ക്യാപ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അന്നല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അന്നല്ലോ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ കെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഐയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇതിന് മടക്കാം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ജെ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതേ കേസ് നോക്കിക്ക് ഇതിനെ നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇറ്റ് ഈസ് കെ ക്രോസ് ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ക്യാപ്പും ഐ ക്രോസ് കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജെ ക്യാപ് എന്നും കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുക മനസ്സിലായല്ലോ അവൾ നോക്കിക്ക് ഇതെല്ലാം സീറോ കിട്ടി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിട്ടി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക ഐ ക്രോസ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ജെ ഇവിടെ കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ നോക്കുക ഈ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഐ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടി കെ കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ജെ ക്രോസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ കിട്ടി ഐ കിട്ടി കെ ക്രോസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ കിട്ടി ജെ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലെ ക്രോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഐ ജെ കെ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അടുത്തത് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നോക്കിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ജെ ക്രോസ് ഐ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് കെ കെ ക്രോസ് ജെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ഐ ഐ ക്രോസ് കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ജെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുക എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കിയ എന്താ എനിക്ക്
ഇനി എന്താ കിട്ടുക എക്സ് ബി വൈ ഇൻ ടു ഐ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഐ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്ലസ് എക്സ് ബി സെഡ് ഇൻ ടു ഐ ക്രോസ് കെ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ജെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്ലസ് എന്താ കിട്ടുക എ വൈ ബി എക്സ് ഇൻ ടു ജെ ക്രോസ് ഐ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കെ കിട്ടും പ്ലസ് ഇതെന്താണ് സീറോ ആണ് അന്നല്ലോ കാരണം ജെ ക്രോസ് ജെ സെയിം വെക്ടേഴ്സ് ക്രോസ് പ്രോഡക്ട് ഇസ് സീറോ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക എ വൈ ബി സെഡ് ഇൻ ടു ജെ ക്രോസ് കെ ജെ ക്രോസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ബാക്കി നോക്കിക്കെ എഡ് ബി എക്സ് ഇൻ ടു കെ ക്രോസ് ഐ കെ ക്രോസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പ്ലസ് A is at B y into K cross J. K cross J. എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഐ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടിയത് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതിനെ ഞാൻ ഐ വരുന്ന ടേംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു ജെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു കെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് ഐ വരുന്ന ടേംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുക ഈ ടേംസ് രണ്ടും കൂടെ വരും അതായത് എ വൈ ബി സെഡ് മൈനസ് എ ഇസഡ് ബി വൈ ഇൻ ടു ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഇനി ജെ വരുന്ന ടേംസ് എടുക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇസഡ് ബി എക്സ് Minus AX B is at into J cap plus in the number K where in the term set the cap. In the number K to AX B Y minus AY B X into K cap in the KT. Clear on law. What number K? എ ക്രോസ് ബി കമ്പോണൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കെ ഈ ഐ ജെ കെ ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റോയിൽ എഴുതും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത റോയിൽ നമ്മൾ എയുടെ കമ്പോണൻസ് ആണ് എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എഴുതുക എ എക്സ് എ വൈ എ ഇസഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എ ക്രോസ് ബി ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ എഴുതുന്നത് എയുടെ കമ്പോണൻസ് എഴുതുന്നത് ബി ക്രോസ് എ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ എഴുതണം ബിയുടെ കമ്പോണൻസ് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ബി അടുത്തത് എഴുതും അപ്പോൾ ബി എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഇതാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രോസ് ബി ആണ് ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്ക് ഡിറ്റർമിനൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് എളുപ്പം ഇത് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കിക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഐ എന്ന് എഴുതണം അതായത് ഈ ഐ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഐ വരുന്ന ഈ റോയും ഈ കോളവും നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എ വൈ എ സെഡ് ബി വൈ ബി സെഡ് എന്ന് വന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൈ ബി സെഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 
minus az by ga cheyiga clear aanallo ide needena nammal aduthenella follow cheyanayittu pogiyana nokike adutha nammal j cap edukkeyana idana nammal edukkunnathu appo nammal endu cheyanam ee j ulla ee row yum ee column hide cheyanam pinne endha namukku kittu एक्स एस बी एक्स बी सड मनसो इवे न आदमी मल्टीप्लैट फोरवेडी कड़कल मनसो आई कंपोणंटर आदमी हईडे इंटू बी एक्स मनसो अब कई मैन एक्स बी सड़े चिंती अड़ाणो हईड अईट सैडल आदमान मनसो अगर चिंती मे अब जे इंटूड बी एक्स मैन एक्स बी सड्डू क्लियर आ इन मूस नमुक नोक मूसडी कॉलोडे क I, J, K, I जे जे के वी ओर्त मे इंटूद मैन इंटूद मैन एक्सुक मनसान मनसूशन वालू सें Plus 2j plus 5k. Vector b is equal to 6i plus j plus 4k. Yenna edka. Misraila. Ni bata mello la cross product ani ni kya? Kando bade kanda da. Engne eda determinant i j k. क्लियर आंपोणन कंपोणी हईड मल्टीप्लैद 
ഈ കെയുടെ ഈ വാല്യൂസ് തമ്മിലാണ് അതായത് ഇവ തമ്മിലാണ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ പ്ലസ് എന്താണുള്ളത് കെ ഇൻറ്റു എന്താ വരുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോളവും ഈ റോയും നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ വരുന്ന എന്തേ ഉള്ളൂ ഇത്രയുമാണ് വരുന്നത് കെ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എന്താണ് ഐ അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലാണ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും ഐ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് കെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതിറ്റൂടെ സോൾവ് ചെയ്യും എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ത്രീ ആയി പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ജെ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് മൈനസ് നയൻ അപ്പോൾ മൈനസ് നയൻ കെ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് പല ബുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ കാണുക ഈ ജേക്ക് മൈനസ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജേക്ക് മൈനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളം നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യണം ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ആദ്യം ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോറും മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സുമാണ് ചെയ്യുക അവിടെ ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് സോൾവ് ചെയ്ത് പോവുക നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം അതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തേത് ചെയ്തു അല്ലേ മൈനസ് പിന്നീടാണ് അടുത്തത് ചെയ്തത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇവിടെ എല്ലാം പ്ലസ് ഇട്ട് പോയാൽ മതി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ റോയും കോളവും ഹൈഡ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് അപ്പുറത്തേത് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഡിറ്റർമിനൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടാണ് വെക്ടേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതായത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാനലിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസിൻ്റെ സ്റ്റഡി നോട്ട്സും മറ്റു മെറ്റീരിയൽസും യൂട്യൂബി ഇ ലേണിംഗ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് സോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് വിത്ത് ദസ് കീപ്പ് ലേണിംഗ